。美国是有多怕华为？为了打败华为，他们五年时间已经成立了四个联盟。二零二零年，美国牵头成立了 OpenRAN 政策联盟，致力于打破通信行业的技术壁垒。同年，美国电信行业又组建了下一个 G 联盟，把美国国内最顶尖的通信企业都拉进来，大力布局六 G。二零二四年就更过分了。华为前脚刚发布五点五 G 核心技术，美国后脚就成立了 AI Run 联盟。同一天，美国又与其他国家组成了十国联盟，并发表了关于六 G 的联合声明。这些联盟非常有意思啊，他们有些声称是为了让行业更加开放透明，有些说是为了让六 G 更加自由可靠。结果就连美国媒体都看不下去了，他们的新闻网站爱可信直接打脸这些联盟，说他们就是打算跟华为等中国企业搞科技竞赛，想争夺六 G 话语权。国际数据公司 IDC 的分析师同样很直接，他说：“美国推出的共同准则其实就是为了遏制中国六 G 技术的发展，但估计很难成功。为啥这些国际媒体这么刚呢？因为啊，这些联盟实在太离谱了。一方面宣传为了通信行业发展才建立的联盟，一方面却把专利技术最多的华为以及众多的中国企业排除在了外面。说好的要开放和自由呢，怎么就单独阻止中国企业加入呢？”用一句话来形容就是，明明可以直接制裁，他们偏偏要给自己找一个冠冕堂皇的借口。但是别以为人家就是掩耳盗铃啊，这一步棋还真的有用。美国布局六 G 技术是为了弯道超车，但是想弯道超车并不简单，因为未来的六 G 是天机基站，也就是在天上，它与地面的五 G 相配合，形成天地一体化的网络。所以单单布局六 G 没用，你必须在五 G 上也超过中国。问题是美国在五 G 方面完全干不过华为等中国企业呀、啊，因此他们必须找盟友帮忙，集合整个欧美的力量来围堵华为。此时你就得找一个理由，按照中国的古话说，你得出师有名，再强大的霸主都要找一个理由，否则就会引起公愤。尤其是美国为了遏制中国通信技术的发展，已经无所不用其极。第一个就是从硬件上剔除中国设备。从二零一九年开始，美国一直在渲染华为五 G 设备不安全。当年五月初，美国联合北约成员国共三十二个国家达成了针对华为设备的布拉格提案，希望将华为五 G 设备排除在干净网络之外。二零二零年四月底，美国国务院又提出五 G 清洁路径，要求各国禁用不可信的 IT 设备商，其实就是指中国的华为和中兴。二零二一年十一月，拜登签署并通过安全设备法，把中国通信设备商彻底排除在美国之外。这么做有效果吗？有效果，但是不多，而且代价极大。美国制裁初期，除了部分国家外，就连英国、德国、法国等国的企业都不参与。英国甚至多次召开国会讨论，都不愿意跟着美国制裁华为，因为华为的五 G 设备性价比是真的高，而且服务态度非常好，就差把顾客当上帝来伺候了。世界上再也找不到这么好的服务商了。他们当然不愿意放弃和华为的合作，奈何美国各种游说和威胁，棍棒之下，欧洲几个国家这才跟着美国抱团。这件事儿可能大家都听说过，但是你不知道的是，那些跟着美国混的国家现在都挺惨的。英国拆除华为设备，不仅要损失一千六百亿元人民币，还拖累了本国的五 G 网络进度。美国本土电信运营商亏本拆除设备，只能靠政府补贴过日子。德国呢，没啥钱，补贴又少，运营商们拆了三年都不干了，只能被迫继续使用华为设备。而华为呢，被美国联合围剿了几年，照样拿下了全球第一的市场份额，而且是连续五年。看到欧美没有机会后，还开拓了中东市场，中东土豪们重金采购。华为的五 G 设备，把以前稀烂的网络建设成世界前列，下载速度比中国还要快，这就让那些国家几乎破防啊！原本他们敬仰华为，就是抱着上帝一千自损八百的态度，没想到结果却反转了。有没有上帝一千不知道，自己却伤痕累累啊！尤其是英国，在制裁两年后，首都伦敦的网络建设在欧洲主要城市排名中处于垫底位置，里子和面子都没了。跟着美国混得这么惨，而跟着中国混的却这么滋润，你说他们有什么反应呢？当然是变本加厉的阻止华为了。但是华为的设备太优秀了，不管是硬件还是软件都非常强。用这两个技术做成的五 G 基站，在性能方面高出欧美企业一大截，别说取代华为了，就是连接近的都没有啊！这种技术上的绝对领先，就像一道坚硬的壁垒一样，很难靠单一企业来打破。美国思前想后，还真让他们想到了一个釜底抽薪的办法。既然单一企业比不上华为，那么能不能集合多家企业的技术来做基站呢？这就是 OpenRAN 诞生的原因。什么是 OpenRAN 呢？其实就是软件开源化、接口开放化和硬件白盒化。专业名词咱就不看了，你可以简单的理解为，它就是要把基站做成积木一样。基站里一般包含了基带芯片、天线芯片、机房等等硬件，也有嵌入式软件等，是一个集成度很高的设备。在传统的模式里，这些软硬件都是由一家企业单独提供，每家通信企业都有自己独特的软硬件，不同企业一般不能相互兼容。因此，一旦安装了一家企业的基站，就不能轻易更换设备。欧洲那些企业离不开华为，一个是因为华为的基站确实好，还有一个就是因为前期采用了大量的华为设备，想要更换基站也要面临两个问题：一个是性能没有华为好，换了基站网络就会变得更差；还有一个就是换设备就得大规模的更换，费时费力。OpenRAN 就是要打破这种模式，它把基站的各个零部件和软件都拆开，把它们做成可以组合的标准化模块化零件，电信运营商只要拿过来就可以像搭
。这样的话，生产芯片的企业专心搞芯片，生产电源的企业专心搞电源，而生产软件的企业专心做软件就好了。原本复杂的基站就变得简单了。因此，一旦基站等技术标准化、模块化之后，就可以打破通信巨头一家独大的局面。一些小型企业也可以参与进来，他们可能大的零部件做不了，但是做外壳、电源等零件却完全没有问题。对于美国来说，这个模式简直就是为他们而生的。一来，美国有大量的芯片和软件企业，以及一些小型通信企业，让他们搞一整套的基站可能做不起来，但是做一款芯片和软件，那不是手到擒来吗？二来，基站模块化后，欧美无法更换华为的局面就没有了。他们可以任意采购零部件再组装。更重要的是 ，OpenRAN 是美国主导的，他们定的标准当然是他们说了算。原本 5G 技术是华为和爱立信的巨头说了算，现在摇身一变，美国成为掌握话语权的国家了。他们为啥不敢拉华为进来？因为以华为的能力，一旦加入这个联盟，那么标准专利很有可能都会被华为给抢了。一流企业做标准，三流企业才做产品。美国组建联盟的野心在于控制标准和话语权，而不单单是基站这个产品。将华为排除在外，就是要构建一个没有华为参与的通信设备。可以说啊，这是一举多得的模式。因此 ，OpenRAN 模式刚刚面世时，美国可开心了，到处宣传它是通信行业的变革技术，还说它是开放的、透明的，任何人都可以参与的模式。OpenRAN 就成为了美国打败华为的最大一仗。为此，在美国的主导下，英特尔于二零二零年联合了微软、IBM、谷歌、美国电信公司等一众欧美巨头，共同成立了 OpenRAN 政策联盟。为了壮大联盟，美国政府不仅帮 OpenRAN 拉拢盟友，还特地拿出了七点五亿美元设立基金，鼓励企业们共同发展 OpenRAN 技术。在他们的大力推广之下，很多欧美日韩的电信运营商们看到了挣钱的机会，跟进这项技术。有些理性的企业开始尝试建设 OpenRAN 网络，有些激进一点的甚至 all in 进去。OpenRAN 搞得轰轰烈烈，有一种席卷全球的势头。当时国内有些专家和媒体看得都有点紧张了，有些人公开呼吁说啊，我们应该跟紧欧美的步伐，要拥抱创新，拥抱世界，不然失去的就将是全球的市场。你看看这话喊得多么悲壮，就像当初那些说宁愿吃亏一点不要贸易战的人一样，未战先怯。如果你不是业内人士，可能还真会觉得 OpenRAN 能引起一场变革呢。事实如何呢？可能和他们想的都不一样。OpenRAN 仅仅做了三年就失败了，原因有很多，其中最关键的就是技术和利益。OpenRAN 的确可以让基站模块化，但模块化最大的问题就是性能和集成度不行。比如性能问题上，为了模块化 ，OpenRAN 基站的芯片都变成了标准的通用型芯片，它比 5G 专用芯片的性能要差很多。用它做成的基站也有问题，在一些人少的地方，它的性能可能溢出来了；在特殊的环境下，基站的覆盖范围下载速度又不够，就得额外配个硬件来增加性能。这额外增加的硬件总需要成本吧？还有如何组装也是个大问题。基站零部件那么多，你在组装前是不是要提前测试和验证一下？这又涉及到众多企业相互配合，过程很复杂。除此之外，企业多了，总会有那么一两家企业生产制造跟不上，一旦跟不上了，那么整个基站的布置都得延后。如果出现延期，那么这个损失谁来承担呢？还是个大麻烦。就算你能搞定这些问题，并且把基站建好，后续的问题同样也不少。比如耗电问题，模块化硬件组装起来的基站比专用基站的耗电量要大，这个也要额外的成本。维护问题也是如此，以前基站都是卖家负责维护和维修，不管是软件还是硬件，都不需要买家操心。而 OpenRAN 的组装模式就不一样了，毕竟是组装货，如果出了问题，应该找硬件企业还是软件企业？估计到时候不是甩锅就是吵架了。一个看似先进的技术，实践的过程非常麻烦。那些压住 OpenRAN 的企业，仅仅三年时间就开始崩溃了。日本乐天因为亏损，放缓布局 OpenRAN。德国电信尝试了 OpenRAN 后，发现了很多问题，于是停止设备招标。德国 ENE 原本预定在2020年建设两千个站点，结果因为供应商不靠谱，一整年内只建设了五个试点。就连美国的一些运营商都放弃了 OpenRAN 模式了。他们放弃的理由各式各样，有的因为成本太贵了，有的因为性能太差劲了，有的因为供应商太坑了。总之 ，OpenRAN 可能是革命性技术，但是美国却没有这个能力把它给搞好。不但没搞好，还因此错过了五 G 技术的发展。以前爱立信等欧洲通信巨头还能与华为中心拼技术，现在华为都搞出五点五 G 了，爱立信、诺基亚却没有啥动静。这一下就让欧美骑虎难下了。如果放弃 OpenRAN， 不但先前的努力白费了，还让人笑话。而且再回头去研究五 G， 也赶不上华为。于是美国只能一条路走到黑，继续研究 OpenRAN。OpenRAN 不行，咱就再换个思路。二零二四年二月底，英伟达牵头，亚马逊云、ARM、爱立信、微软、诺基亚等一众欧美科技巨头共同成立了 AI Run 联盟。他们将 AI 引入 OpenRAN 模式，希望借助人工智能弥补 OpenRAN 模式下基站的性能缺失。美国第三次卷土重来，这次有了英伟达的加入，美国的联盟更加强大。然而 AI Run 就能拯救 OpenRAN 吗？当然不能了。先不说技术问题，但是这种联盟模式就注定了失败。
因为它在国际上根本就没有权威性。OpenRAN 没有国际标准的制定权，有制定权的是国际电信联盟下面的 o r a n 联盟，而这个组织是由中国移动、德国电信、美国 AT&T 等五家公司在二零一八年发起的。如今它的成员已经多达两百多个，是国际电信联盟承认的联盟。它制定的标准被全球认可，即使是美国也得承认它的权威性。而美国发起的 OpenRAN 其实说白了只有宣传和推广的权利，没有制定标准的权利。也就是说 ，OpenRAN 其实就是一个很松散的联盟，它没有什么权利，也没有什么约束性，只。只是美国牵头说大家一起搞这个技术可以挣钱而已，相当于口头达成的一个承诺。这种联盟其实非常脆弱。在历史上也有过这种先例，就比如曾经轰动一时的 w i m a x 联盟，就差点改写通信历史，最后也失败了。w i m a x 联盟也是美国主导的，当时还处于三巨时代，国际上通用的三大通信技术标准分别是欧洲的 WCDA、美国的 CDA 两千以及中国的 TDSCDMA。按理说三家各分到一个，本应相安无事才对，但是美国的野心却非常大，他们一直想自己掌握全球的通信技术标准。恰好当时英特尔手上有 v m a x 技术，它和 WiFi 有点相似，连接方式差不多，不过各方面性能指标却比 WiFi 优秀的多，比如理论传输距离能够达到五十公里，更快的下载速度以及更多的容量等等。总之啊，它的性能挺优秀的。如果说 WiFi 是一种局域网的通信技术，那么 WiMax 就是一个城域网的通信技术，相当于一个超级 WiFi。当然，它也有不少缺点，但是比起它的优点来说，那些缺点也是可以接受的。因此，它一面是就和 OpenRAN 一样，迅速在业内引起轰动，被欧美称为可以颠覆三大通信标准的存在。于是，英特尔和美国为了推广这项技术，都拉来了欧美科技巨头和运营商们一起搞事儿。当时 ，IBM、摩托罗拉、北电、阿尔卡特朗讯等等全球巨头们都来了，他们组建了轰动一时的 v m a x 联盟。两千零七年，美国为了让 v m a x 联盟顺利推广到全球，直接出面向国际电信联盟施压，要求将 v m a x 也列为国际三巨技术标准之一。国际电信联盟的人都傻了，因为参与三聚标准的提交时间早在一九九八年就已经终止了，国际上已经敲定了三大标准，美国这时候再进来可不符合规矩啊。不过美国是何许人也？怎么可能放过制霸全球电信行业的机会呢？于是硬逼着国际电联专门为 v m a x 单独召开会议，愣是把 v m a x 变成了第四个三级国际电信标准。美国的蛮横霸道可见一斑。但谁让美国是当时的老大呢？因此 v m a x 迅速壮大，巅峰时期成员达到了五百多个，用户数量最多时达到了两千五百万个。日本、韩国、加拿大等国家全都布局了 v m a x 当时的 v m a x 可比现在的 OpenRAN 牛多了，要技术有技术，要市场有市场，差一点就可以垄断全球通信了。然而，这种联盟看着很庞大，其实内地里非常脆弱。在 v m a x 联盟最巅峰的时候，他们飘了，他们想拉拢中国加入 v m a x 联盟，但是却丝毫不给我们利益，态度还非常傲慢，就好像说只有 v m a x 联盟才能拯救中国，把中国给气得吐血。转头就与欧洲达成了合作，双方在国际电信联盟里达成合作，掌握了国际电信联盟的话语权。本来就算这样，美国其实也不怕，因为 v m a x 已经壮大到可以得到很多国家的支持了。然后他们再次作死，又侵犯了高通的利益。高通在三 G 时代是名副其实的通信霸主 v m a x 联盟越大，侵犯高通的利益也就越大。而他们对高通同样傲慢，不愿意让利给高通。于是忍无可忍的高通直接宣布旗下的芯片不再支持 v m a x 要知道，当时智能手机已经开始崛起，而高通芯片是手机的主要供应商，没有它的支持 v m a x 就无法连接到移动互联网，没有手机的网络也不过是一串代码而已。v m a x 就这样从天堂直直掉到地狱去了。所以，纵观历史，你可以发现，虽然搞联盟可以快速推广技术，但它其实非常脆弱，一旦利益受损或者挣不到钱，联盟很快就会土崩瓦解了。OpenRAN 就是如此，因为利益很多企业联合起来，但是做不成，大家就退了。如果 AI RAN 还是做不成，那么退的人就会更多。OpenRAN 没有制定标准的权利，而 OpenRAN 有。一旦 OpenRAN 不能被美国控制，那么 OpenRAN 联盟就会兵败如山倒，一下子就崩了。其实 OpenRAN 的问题也不是不能解决，他们缺的不是技术或者硬件问题，而是如何将他们结合在一起的问题。如果把他们都交给中国来整合，就很好解决。中国具有强大的制造业以及动员企业的整合能力，可以轻易解决 OpenRAN 的痛点。可惜美国不长记性啊，依然这么高傲，只能重蹈 v m a x 的后路。好了，我是熊猫，本期视频就到这里，我们下期见。